Hello YouTube, welcome to Dr. Vibes, a learning point. In this video, we'll study everything about the kidney and the ureteric stones. Now you must remember that the stone is made in the kidney, it will go to the ureter. There are clinical features, composition, diagnosis, everything will be the same, but management will be different. So first, the kidney and ureteric stone epidemiology, more common in males than in females, 2 to 3 is to 1. When is it? In 4 to 6 decade of life, it peaks. The incidence increases in hot and dry climate. Occupation that is more in relation to kidney and ureteric stones are heat exposure and dehydration. Other factors are obesity and diabetes mellitus. Now you have understood what is happening in people, when is it? Now let's see the pathogenesis. How will the formation be? Obviously, your urine has both salts and the fluid part, the urine part. If and the salts are soluble in urine, तो excrete हो जाता है। अगर salts बहुत ज़्यादा हो जाए, super saturated हो जाए concentration में, तो solubility को वो पार कर देगा। अब soluble नहीं होगा, then your stones will be formed. So in English you can say super saturation of urine with stone forming salts. And what are these stone forming salts? It can be calcium, it can be oxalate, it can be phosphate, and it can be uric acid. Most commonly. Now, these salts, what they will do? They will form and aggregate to form crystals. They will form crystals. These crystals with will gradually grow in size, aggregate with each other and form calculi. So, first of all, stones' composition has increased. Stones' crystals formation has increased. Their growth has increased, and then they form the calculi. Now, here you must know that every step is hindered by some factors. For example, stone to bhot zada ho gaya hai, but crystals formation nahi hoga. Where, kab nahi hota hai? Suppose there is magnesium in the body, high concentration of magnesium or high concentration of cis, uh, citrate, or if there is presence of TAM horse fall proteins, or there is presence of uropontin, then that will inhibit the two steps of stone formation. First, stone forming salt से crystal formation नहीं होगा और crystal formation से crystal aggregation नहीं होगा. Now I told you the crystal aggregation will lead to formation of calculi. This step is inhibited by non-crystalline components like mucoproteins and carbohydrates. Clear? So अब समझ आप गए हो कि stone formation होता कैसे है. Now you have to know कि stone का composition क्या है. तो आपको इसी से पता चल जाएगा जो मैंने अभी आपको बोला देर आर सम स्टोन फॉर्मिंग सॉल्ट लाइक देर इज कैल्शियम ऑक्सीट देर कैन बी हाइड्रोक्सी एपेटाइट देर कैन बी कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाईहाइड्रेट जिसको हम ब्रूचाइट स्टोन बोलते हैं ऑल दीज आर कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन नाउ देर कैन बी सम नॉन कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन विच कैन बी यूरिक एसिड स्टोन ट्राई फॉस्फेट स्टोन सिस्टीन फॉर्म रिलेटेड स्टोन एंड सम अदर्स This was the stone's classification based on class composition. Now we have the stone classification based on shape. So the calcium oxalate monohydrate is our glass shape. Calcium phosphate apatite is amorphous shaped. Calcium oxalate dihydrate is envelope shaped. And the struvite stones, which are actually the triphosphate stones, these are coffin shaped. And these are produced by ureus producing bacteria. Now I know this part is extremely rote learning. Just bear with me. But you have to learn because this is asked in your Viva questions. Now come to the etiology. Stone kab kab hota hai, kin logo mein hota hai, kaise banta hai, kis chizo se stone bana hai, all this done. Now you have to know what is the etiology of renal stones. So basically there are some protective factors and there are some risk factors protective factors i've already told you that if there is hypercitrate hypermagnesium or there are some uh, mucoproteins carbohydrates these are the protective factors what are the risk factors jo cheeze salt banati hai agar wo cheeze zyada ho jayengi obviously risk factors to hoga hi na so calcium if there is more calcium in the body or in the blood or in the urine. ये कैसे होगा? If there is increased GI absorption, if there is decreased kidney reabsorption, अगर kidney 
रिओब्जॉर्व नहीं करेगा कैल्शियम को तो ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में होगा एंड इफ देर इज इंक्रीज प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म पीटीएच हार्मोन क्या करता है पीटीएच हार्मोन बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड में डाल देता है सेकेंड इज हाइपर यूरिकोसीरिया दैट मीन्स मोर यूरिक एसिड इन योर यूरिन दिस कैन हैपन वेन देर इज अ कैटाबोलिक स्टेट इन द बॉडी लाइक कैंसर और द पेशेंट इज इन केमोथेरेपी और इफ देर इज मोर कंजम्पन ऑफ डाइट्री प्यूरिंस थर्ड इफ देर इज हाइपर ऑक्जैल्यूरिया मतलब ऑक्जैलिक एसिड ज्यादा है ये कब हो सकता है वेन देर इज इंक्रीज डाइट्री इनटेक ऑफ ऑक्जैलिक एसिड और वेन देर इज इंक्रीज एंटरिक एब्जॉर्बन गट से एब्जॉर्बन ज्यादा हो गया अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम थ्री अदर फीचर्स विच कैन बी अ रिस्क फैक्टर इफ देर इज लो यूरिन इनटेक तो सुपर सैचुरेशन जल्दी हो जाएगा इफ देर इज इन्फेक्शन रेकरेंट यू टी आईज स्पेशली विथ यू डी एस प्रोड्यूसिंग बैक्टेरिया इफ देर इज लो यूरिनरी पी एच बिकॉज इफ देर इज लो यूरिनरी पी एच एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है एच प्लस आपके कैल्शियम के साथ ऑक्सीलिट के साथ बाइंड करके उसको नॉन सोलिबल बना देता है तो वो यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो पाता ऑब्वियसली If the protective factors go down, like hypomagnesemia or hypocitrate amia, hypomagnesuria, hypocitrate uria, then there can be some anatomical conditions like there can be a medullary sponge kidney, there can be pelvic ureteric obstruction. अगर obstruction हो गया है तो जो भी stone formation होता है या जो भी salt formation होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा It will cause renal stones. There can be calcellial diverticuli, मतलब calcis present in the kidney. If there is outpouching of these calcis, then वहाँ पे space मिल जाता है जहाँ पे stone deposition हो सकता है. And there can be horseshoe-shaped kidney when the lower poles of the kidney are fused with each other. There are some drugs which can cause renal calculi. That is indinavir, triamterene, and trimethoprene, sulfmethosox, met, methoxyl. Now, in a study, what can be the clinical features of a patient who has a kidney stone or a ureteric stone? Most of the patients are asymptomatic, but if there is a ureteric colic, ureteric stone, most likely the patient will have a colicky pain that radiates from the loin to the groin. It can also be associated with fever, nausea, vomiting, and painless hematuria. What is colicky pain? Colicky pain मतलब spasmodic pain. Pain आया अकड़ने की तरह पेन चला गया पेन आया पेन चला गया दिस टाइप ऑफ पेन टच इज द बेस लाइन एंड ऑब्वियसली देर कैन बी रेकरेंट यू टी आई एज वेल लेट्स कम टू इन्वेस्टिगेशन सो यू डू इमेजिंग दैट इज एक्स रे ऑफ द के यू बी रीजन के यू बी दैट इज किडनी यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैटर नाइंटी परसेंट ऑफ द स्टोन आर विजिबल इन द एक्स रे टेन परसेंट आर नॉट एंड दीज आर द इन दिमोवेर एंड द यूरिक एसिड स्टोन The gold standard is the non-contrast CT scan of the KUB region. You can also do USG, which is not very sensitive and specific. You can also do IVP. Now, there are some indications for metabolic stone evaluation. मतलब stone formation जो हुआ है वो कुछ metabolic disorders की वजह से हुआ है. So that is an indication. You have to look for metabolic causes है या नहीं. One, if there is recurrent stone formation. Two. If there is a strong family history of ureteric or the renal stones, third, there is any intestinal obstruction or osteoporosis. That means, which metabolic disorder patient already has. Fifth, you can have gout. Uh, then, recurrent UTI causes. If there is a single kidney, if there are other anatomical anomalies, and if the composition of the stones are the cysteine, no, urate, no. or the struvite stones. Now, let's come to the treatment. How will you treat the kidney if you have ureteric stone? Ko? First, let me discuss renal ureteric renal stones, and then we will discuss the ureteric stones. In renal stones, there are some minimally invasive procedures. Just come and say them. E S W L. That is extra corporeal shock uh, waves, lithoplasty. Then you have the P C N L. That is percutaneous uh, nephrolithotomy. You have the ureteroscopy, and you have the laparoscopic methods. Now, you have to see which method we will use in which case. So suppose there is a patient with horseshoe horseshoe shaped kidney or staghorn kidney. 
देन यू हैव टू डू पी सी एन एल अब पी सी एन एल क्या होता है ये एस डब्ल्यू एल क्या होता है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गो एंड वॉच दैट एंड यू शुड गो एंड वॉच दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है देन यू हैव टू आउट वे द रिस्क ऑफ इंटरवेंशन एंड द कंजर्वेशन थेरेपी एंड देन यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली अब सोचो आपने एक्सरे किया आपने यू एस जी किया आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट सी टी किया एंड आपको साइज पता चल गया ट्यूमर का इफ द साइज इज लेस दैन और इक्वल टू वन सेंटीमीटर यू स्टार्ट विथ ई एस डब्ल्यू एल क्योंकि ई एस डब्ल्यू एल सबसे मिनिमल प्रोसीडर होता है करने का इफ दैट फेल्स यू गो फॉर यू आर एस एंड इफ दैट फेल्स यू गो फॉर पी सी एन एल अगर ट्यूमर का साइज वन टू टू सेंटीमीटर है देन यू आई दर गो फॉर यू एस यू आर एस और ई एस डब्ल्यू एल एंड देन पी सी एन एल इफ द साइज इज मोर देन टू सेंटीमीटर तो यू आर एस ई एस डब्ल्यू एल काम नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेलिमिनरी स्टेप्स होता है यू हैव टू गो फॉर पी सी एन एल मतलब कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने से हम लोग पी सी एन एल में ही जाएंगे सपोज देर इज अ ट्यूमर इन द लोअर पार्ट ऑफ द किडनी देन यू आर एस एंड ई एस डब्ल्यू इज नॉट एक्सेसिबल जब समझोगे वो प्रोसीडर्स कैसे होता है देन यू विल अंडरस्टैंड इट वो एक्सेसिबल ही नहीं है तो हम लोग को ऊपर से देते स्पर क्यूटेनियसली जाना पड़ता है सो यू डू पी सी एन एल अगेन इफ देर इज अस्टीन ऑन द ब्रूचाइट स्टोन्स ब्रूचाइट स्टोन्स आर एक्चुअली वेरी हार्ड स्टोन्स तो उसके हम लोग यू आर एस प्रेफर करते हैं मोर देन पी सी एन एल एंड इफ इट इज कैल्सियल डायबर्टिकल आई देन ऑल्सो यू प्रेफर पी सी एन एल ओवर यू आर एस सो कौन सा कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन लगाना पड़ेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वन थिंग यू कैन रिमेंबर दैट पी सी एन एल इज द मोस्ट एडवांस वन आउट ऑफ दीज थ्री एंड कुछ अगर नहीं काम करता है तो पी सी एन एल काम करता है नाउ वी मूव टू द ट्रीटमेंट ऑफ द यूरेट्रिक स्टोन्स अगेन इफ द साइज इज लेस दैन इक्वल टू फाइव मिलीमीटर देन यू डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स यूरेटर में स्टोन है लेस देन फाइव सेंटीमीटर अगर स्टोन हुआ तो अपने आप निकल जाता है बट यू टू डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लाइक एनसीड्स देना पड़ता है फ्लूड्स देना पड़ सकता है ओके इफ द साइज इज सिक्स टू टेन मिलीमीटर देन द कैलकुली मे पास बट इट मे नॉट पास ऑल्सो सो वॉट विल यू डू इफ इट डज नॉट पास यू हैव टू मूव फॉर इंटरवेंशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में यू हैव द एल्फा ब्लॉकर्स बिकॉज इट विल कंस्ट्रिक्ट द यूरेट्रिक स्विंगस्टर एंड अलाउ द स्टोन टू पास नाउ इफ द पेशेंट इज हैविंग फीवर एंड रेकरेंट यू टी आईज देन देर इज चांस ऑफ इम्पेंटिंग सेप्सिस तो हम लोगों को इमरजेंसी डी कंप्रेशन करना पड़ेगा बाई स्टेंटिंग और वी हैव टू गो फॉर पी सी एन एल ओके नाउ इफ द स्टोन इज इन प्रोक्सिमल यूरेटर लेस देन वन सेंटीमीटर हो गया तो आप ई एस डब्ल्यू एल करोगे मोर देन वन सेंटीमीटर होता है तो यू आर एस करते हैं एंड सेम फॉर डिस्टल यूरेटर That's all about the video.